ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்கள் இதில் தான் பானி சென்னைக்கு சண்டேக்கு வேண்டிய செஷன்ஸ் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் ஸோ இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இருக்குது ஒரு இன்றைக்கி ஒரு வேளை எல்லா கேள்விகளுக்கும் என்னால் பதில் சொல்ல முடியல அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த வர வாரத்துலேயே அட்லீஸ்ட் ஒரு புதன்கிழமை பக்கம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் மித்த கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இத்தனைக்கும் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே போயிடும் ஸோ அவ்வளோ தூரம் இழுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோத்தையும் சொல்லிடுறேன் அப்படி இல்லைன்னா புதன்கிழமை பார்த்துருவோம் சரிங்களா ஓகே இது ஒன்று இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய மிஸ்ஸஸ் கோகிலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவங்க முன்னே நம்ம இதை முன்னாடி பார்த்துருந்துருக்கோம் இவங்க வந்து சென்னை பேஸ்டு இந்த மைண்ட் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறது இவங்க தராங்க அதாவது சூப்பர் கான்ஷியஸ் கான்ஷியஸ் சப் கான்ஷியஸ் மைண்டெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படின்னா என்ன அது எப்படி ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிக்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி வெற்றி பெறுவது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க சொல்லி தராங்க ஸோ அவங்களுடைய காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இது தான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் தந்திருக்கேன் இட் இஸ் அ பெய்ட் சர்வீஸுங்க ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் ரைட் சரி இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஜோதி கே நைன் செவன் டபுள் எயிட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தென்னாலியில் கமல்ஹாசன் மாதிரி நான் எதுக்கு எடுத்தாலும் பயப்படுவேன் இது நான் இறந்து மேல் உலகம் போனாலும் இதே மாதிரி தான் பயந்துட்டுருப்பேனா இல்லை இந்த பிறவையில் மட்டும்தானா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க இறந்து மேல் உலகம் போனாலும் நம்மளுக்கு பய உணர்வுகள்லாம் இருக்காதுங்க ஆனால் இந்த பிறவையில் இந்த பய உணர்வுகளோடு பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதிலிருந்து மீண்டு வெளிவருவதற்காக தான் இந்த பிறவையில் அப்படி ஒரு உணர்வுகளோடவே நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அதை நீங்கள் வந்து வெற்றி கொள்ளாமல் நீங்கள் இறந்து மேலுலகம் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேலுலகம் போனால் பயப்பட மாட்டீங்க ஆனால் இங்கே கிடச்ச வாய்ப்பை நழுவ விட்டுடுமே அப்படின்னு சொல்லி சங்கடம் வேணால் படுவீங்க அதனால் இங்கே இருக்கும் பொழுதே அது எப்படி அந்த உணர்வுகள்லேருந்து மீண்டு வெளி வந்து தைரியமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சி உரக்கரமாக எப்படி வாழ முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான வழியை பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா இந்த பரிட்சையில் ஃபெயில் ஆகிட்டு மேலே போய் மறுக்க அந்த பரிட்சை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வரும் பொழுது பரிட்சை பேப்பர் திருப்பியும் இன்னும் கடினமாக தான் இருக்கும் ஸோ இது தேவையில்லாத தலைவலி இல்லைங்களா வந்துட்டோம் சரியாக வந்து படித்தது வந்து நீட்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்லையா ஸோ அதுதான் சரியான ஒரு வழியும் கூட அடுத்து சவுந்தர்ராஜன் நைன் த்ரீ செவன் டூ என்ன கேட்குறாருன்னா ஹவு டு கண்ட்ரோல் மைண்டு ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க நம்மளுடைய உணர்வுகள் இருக்கு இல்லையா அது வெளிப்புறமாக சென்றுகிட்டே இருக்குது அது வெளி வெளிப்புறமாக செல்லாமல் நமக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு அமைதியை அடக்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோதான் மைண்ட் கண்ட்ரோல் ஸோ இது சொல்கிறது ஈஸி செய்கிறது அப்படிங்கிறது பயிற்சியின் பால் பார்க்கும்பொழுது கொஞ்சம் கடினமாக தோன்றும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஒரு மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டிய நேரத்தில் துள்ளி குதித்து மகிழ்ச்சி அடையாமையும் வருத்தமோ துக்கமோ பட வேண்டிய நேரத்தில் வருத்தமோ துக்கமோ படாமல் அமைதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலையும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த மனித உணர்வுகள் ஆனாலும் சரி அந்த உணர்வுகளை பயங்கரமாக எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இல்லாமல் அப்படியே அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம பழகணும் சரி அமைதியாக இருக்கும்பொழுது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் நம்மளுடைய உணர்வுகள் நம்ம கட்டுப்படுத்துவோம் இது சரியா அப்படின்னு கேட்டால் ஆரம்ப காலம் ஓகே பட் அது சரியான முறை இல்லை பட் எப்படி கொண்டு வரணும்னா இந்த உணர்வுகள் எனக்கு மேலிட்டு வருவதற்குண்டான காரணம் என்ன நம்ம முன்னாடி ஏதோ ஒரு நிகழ்வு நடக்குது இந்த நிகழ்வு இந்த மனித வாழ்க்கையில் சராசரியான நிகழ்வு தானா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ப்ராக்டிக்கலே எல்லாமே மனித வாழ்க்கையில் சராசரியான நிகழ்வுகள் தான் இது ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு இப்படி உணரும் பொழுது அந்த உணர்ச்சி அப்படிங்கிற நமக்கு மேலிட்டு வரவே வராது நம்ம கண்ணு முன்னாடி என்ன நடந்தாலும் சரி நமக்கு அந்த உணர்ச்சிகள் அப்படிங்கிறது மேலிட்டு வரவே வராது காரணம் என்ன என்ன நடந்தாலுமே அது இந்த வாழ்க்கையில் எல்லா மனிதர்களுக்குமே சராசரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் தற்காலிகத்திற்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது மறைஞ்சு போயிடும் அதை நினச்சினா இன்னைக்கு மகிழ்ச்சி அடைவதும் சரி இல்லை வருத்தப்படுவதோ துக்கம் அடைவதோ எதுலேயுமே வந்து பயன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு சமநோக்கு சமபார்வை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்துடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல மனம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லவே இல்லை இவ்வளோ தாங்க மைண்ட் கண்ட்ரோல் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த மனம் அந்த இடத்துல இழவே செய்யாது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் மைண்ட் கண்ட்ரோல் ஸோ இவ்வளோ தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பட் இது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிற தினம் தினம் நொடிப்பொழுதும் நீங்கள் பார்த்து உணரக்கூடிய விஷயங்கள் மேலே எல்லாத்துலேயும் இந்த கவனம் இருக்கணும் இந்த கவனத்தின் பேர் உங்களுடைய மனம் அப்படியே தொடர்ந்து நாள் போக நாள் போக அமைதியாகி ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நீங்கள் பெருசாக அமைதியாக இருப்பீங்க இதுதான் லாஜிக் சரிங்களா அடுத்தது சுரேஷ்குமார் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா நீங்கள் சும்மா உட்காந்தா போதும்னு சொன்னீங்க இப்போ தலையை குனிஞ்சு தியானம் பண்ணுன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சும்மா இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய
துன்பம் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு தனியாக ஒரு ஃபேக்டர் மாதிரி ஒரு அது அது ஒரு தனியாக ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே படக்கூடிய துன்பம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல அது தவறான ஒரு புரிதல் இங்கே இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே படிப்பினை ஒரு பாடம் தான் இது எல்லாமே தவிர இங்கே துன்பம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போது இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே காசு பணம் இல்லாமல் இருக்கிறீங்க இது இதுதான் உங்களுடைய இது அந்த காசு பணம் இல்லாமல் இருந்தாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வந்து மகிழ்ச்சிகரமாக நான் நகுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பர்பஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் காசு பணம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையில் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி வர்றீங்க இப்போ வாழும்பொழுது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் உங்களுக்கு புரியாத ஒரு மனநிலை இருக்கும் பொழுது காசு இல்லை காசு இல்லை காசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதற்கு உண்டான இதை தேடிட்டு ஓடுறீங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ரே இதில் என்னவா போயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்டு வந்து செட்டில் ஆகி அமைதியாக உட்காடுறீங்க என் பொண்டாட்டி பிள்ளை இருக்குது தான் நான் வந்து அதை நல்லா பாதுகாத்துக்கிறேன்னா மூணு வேறு திங்கிருக்கேன்னால சோறு குடிக்க இது பண்ணுவேன் தான் இல்லை காவேரி கஞ்சி குடித்தாலும் நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் நான் யாரையும் ஊரை ஏமாத்தில் எதுவும் பண்ணல என்னால் இது தான் முடியும் என்னால் முடிஞ்சதுக்கு நான் நேர்மையை என்னால் உழைக்கிறேன் முன்னேறதுக்கு நான் முயற்சி எடுக்கிறேன் பட் என்னால் இவ்வளோ தான் இப்போதைக்கு முடியுது அப்படின்னு சொல்லி மன அமைதியோடு இருக்கக்கூடிய நிலையை நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டு அப்படியே அதில் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் நீங்கள் எதுக்காக கீழே வந்தீங்களோ அது நிறைவேறிச்சுங்க வேறு வேறு என்ன இருக்குது அப்போது பழசு நீங்கள் என்ன கொண்டு வந்தீங்களே என்ன வேண்டி கொண்டு வந்தீங்களோ அது நடந்து போச்சு இப்போ இப்போ அங்கே பெண்டிங் ஒன்றும் இல்லை அப்போ பெண்டிங் வேறு என்ன இருக்குது இந்த பிறவையில் நீங்கள் முன்னேறணும்னு சொல்லி ஒரு முயற்சி போயிட்டுருக்கீங்களா அது ஒன்று மட்டும் தான் பெண்டிங் இருக்குது அப்போ அது நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சரியாக அதற்கு உண்டான முயற்சியோடு வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிறவையில் நீங்கள் மேலே மேல்நிலை அடைஞ்சிட போகிறீங்க அவ்வளோதானே பரீட்சை ஹால் போகிற மாதிரி தான் காலேஜ் போகிறோம் இல்லையா ரெகுலர் எழுதிக்கிட்டே இருக்கோம் பிரச்சனை இல்லை அரியர் விழுந்துருச்சு என்ன பண்ணுறது அப்போ அந்த இந்த ரெகுலரோடு சேர்ந்து அரியர் எழுத போகிறீங்க அரியரும் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டீங்க இப்போ பேலன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ரெகுலர் மட்டும் தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் கர்மம் அப்படின்னு சொன்னால் செயல் வேறு ஒன்றும் இல்லை கர்ம வினை அப்படின்னு சொன்னால் செயலுக்கு உண்டான பலன் அப்படிங்கிறது கர்ம வினை இது எல்லாமே நம்ம தான் ஏற்படுத்திக்கோம் அப்போ முன்னாடி இருக்கிறத நம்ம இங்கே க சரி பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்ன இங்கே இருக்கிறது மட்டும்தான் ஸோ இவ்வளோதான் லாஜிக் வேறு ஒன்றும் காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் எல்லாமே வந்து ஆன்மீகமோ இல்லை மனித வாழ்க்கையோ கிடையாது அவங்க என்ன இன்னொன்று என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வேளை அப்படி மீள முடியாமையே போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கர்ம வினையை அனுபவித்தே தீர்வோமா ஸ்டில் உங்களுடைய மனோபக்குவம் தான் காசு இல்லை காசு இல்லை காசு இல்லைன்னு பொரு பொறிஞ்சு தள்ளிட்டு இருக்கக்கூடியவன் எல்லாத்தையும் சாபம் கொடுத்து அப்படி இப்படி வாழ்ந்தீங்கன்னா ஸ்டில் உங்களுக்கு வந்து மனப்பக்குவமே அடையிலையே நீங்கள் திருப்ப திருப்ப அதே வாழ்க்கையவே நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க ஸோ மனப்பக்குவம் அப்படிங்கிறது இல்லாமையிலும் நிம்மதியாக சூழ் அப்படி இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சம நோக்கில் சமபார்வத்தோடு இருக்கக்கூடியது தான் அந்த மனப்பக்குவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதை நீங்கள் அடையக்கூடிய நாள் வரைக்கும் இந்த சூழ்நிலை அப்படிங்கிற திருப்பு திருப்பு உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே அனுபவிப்பது கஷ்டமோ துன்பமோ கிடையாது இது எல்லாமே படிப்பினைகள் தான் சரிங்களா அப்போ அல்லது குறிப்பிட்ட காலம் துன்பம் அனுபவித்து விட்டு நம் கர்ம வினையை தீர்த்தவுடன் நாம் அதிலிருந்து விடுபட்டு போவோமா ஸோ அதே கேள்வி தான் நீங்கள் திருப்பி வேறு மாடுலேஷனில் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இது எல்லாமே மன அமைதி மன சாந்தி பெறுவதற்கு தான் நம்ம இந்த டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா அதில் இந்த ரெண்டாவது பாகத்தை பார்த்துருந்தோம்னா ஒரு ஆன்மா பொறாமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரே ஒரு குணத்தை தீர்க்கிறதுக்கு நாலாயிரம் வருஷமாக பிறவை எடுத்திருக்கு வெறும் பொறாமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு குணம் தீர்றதுக்காக ஸோ நாலாயிரம் வருஷமாக அந்த ஒரு குணத்துக்காக பிறந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் நீ எத்தனை குணம் அதுக்கு இருக்குமோ அது இனி எத்தனை வருஷம் போகிறது ஸோ அதனால் இந்த துன்பம் இன்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே மன அமைதி எப்போ பெறுதோ அப்போ வந்து அது நம்மளை விட்டு போயிடும் ஸோ அந்த ஆன்மா வந்து அந்த பொறாமை குணத்தை தன்னுடைய மனசிலிருந்து வேரோட அழித்த அந்த ஒரு காரணத்தினால அதற்கு அதற்கு மேலே அந் அந்த தேவை இல்லை வேறு தேவைகளுக்காக பிறப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸ்கூல் கிட் ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணுறது தான் ஒரே வழியாக பிறவ நிலை அடைய வேறு ஆப்ஷனே இல்லையா அப்படின்ட்டு ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் இ எல்லாம் வேணுமா ஸோ மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பிறவ நிலை அப்படிங்கிறதுக்குண்டான ஒரு வழி தான் வேறு என்ன பிறவ நிலைங்கிறது என்ன மன அமைதி பண்ணி இப்போ முன்னாடி சொன்ன அதே விஷயம் தான் மனம் சாந்தி பெற்று அமைதியாகிடுச்சு இந்த உலகத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வேறு எந்த விதமான ஒரு நோக்கம் இல்லை வருவதற்கு உண்டான தேவை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வரவே மாட்டோம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஞான மார்க்கத்தின் மூலமாக வரலாம் ஜனகர் நாட்டனுடைய ராஜா ஆனால் அவர் ஒரு ஞானி இல்
அந்த பிறக்கும் பொழுது அந்த குரூரமான ஸ்பான்மையோடவே பிறப்பாங்க நம்ம இந்த என்டிடாக்ஸில் அந்த சீரியல் கில்லர்ஸ் பற்றி பார்க்கும் பொழுது அதில் ஒரு பொடியன் ஒரு ஏழு வயசில் எட்டு வயசுலேயே என்னமோ நாலு கோலை பண்ணியிருப்பான் பன்னெண்டு எட்டு வயசில் என்னமோ ஆரம்பித்து பன்னெண்டு வயசுக்குள்ளே நாலு கோலை பண்ணியிருப்பான் அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறது அந்த சூழ்நிலை எப்படியான்னு கேட்டால் இல்லை அவன் அவன் அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டான் அவன் அந்த என் அவன் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ரிப்போர்ட்டராக ஆமாம் நான் கொண்டேன் எனக்கு அதில் பெரிய ஒரு இதில் அவன் அவன் சந்தோஷப்படுறான் அப்போ அந்த அந்த வேர்லேயே வந்து பிரச்சனை இருக்குது இந்த மாதிரி பிறப்புகளும் உண்டு அவங்க பிறக்கும் பொழுதே அந்த அந்த ஒரு மனோநிலையிலேயே அவங்க பிறப்பாங்க அவங்க கேட்டுட்டெல்லாம் வரமாட்டாங்க அவங்க வந்து நான் நல்லா இருக்கேங்க நான் நல்லபடியாக தான் இருப்பேன் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அட்டுலையும் பண்ணுறது தான் இதுவும் அந்த டிஸ்னி ஆஃப் சோல்ஸில் பார்த்துருக்கோம்ல ஸோ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வாய்ப்பு கொடுத்துட்டே இருந்தாலுமே அவன் ஒரே ரெப்பட்டுட்டு ஒரே தவறை பண்ணிகிட்டே இருக்கான் அவன் மோசமாகிட்டே போயிட்டே இருக்கான் முன்னேறுவதற்கு உண்டான முயற்சிகள் அவன் எடுக்கவே இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது அவனை வந்து அந்த சாலிடியூட் தனியாக ஒரு இடத்துல ஆண் உலகத்திலே தனியாக யார் கூட எந்த விதமான ஒட்டுறவு இல்லாமல் ஊருட்டு ஒதுக்கின மாதிரி நாட்டம் பட மாதிரி தனியாக வச்சுட்டு ஆன்மகுரு வந்து அவங்க கூட நிறைய கிளாஸஸ் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி தந்து அந்த நிறைய உணர்த்து காட்டுவாங்க அதற்கு வந்து நீண்ட காலம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறாங்க பூமியினுடைய கால அளவுன்னு பார்க்கும்பொழுது ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லப்படுது ஸோ அப்படி ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள மேலே கொண்டு வருவாங்கன்னு அப்படின்னு பாருங்களேன் ஸோ எஸ் ராஜி சாய் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா பீஜ மந்திரம் குருவனுடைய துணை இல்லாமல் செய்யலாமா நம்மளே நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய பீஜ மந்திரத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க ஒரே பதில் நோ காரணம் என்னென்னா அது வேலை செய்ய இப்போது லம்முன்னு ஒரு பீஜ மந்திரம் இருக்கு இல்லையா ஸ்ரீம்னு ஒரு பீஜ மந்திரம் இருக்குது இது என்ன பண்ணுவீங்க அதை வச்சுட்டு ஸ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸ்ரீம்ன்ட்டே கிடப்பீங்களா ஒன்றும் நடக்காது லம் லம் லம்ன்ட்டே இருப்பீங்க ஒன்றும் நடக்காது ஓம் வந்து பிரணவ மந்திரம் ஸோ மித்தது எல்லாமே பீஜ மந்திரம் ஒன்றும் நடக்காது அதில் ஓமை விட்டுருவோம் அது தனி அதுக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வைப்ரேஷன் இருக்கும் ஓமை மட்டும் தனியாக சொல்லிட்டு இருந்தால் அது வேலை நடக்கும் அதை விட்டுரும் அது பீஜம் இல்லை பீஜம்னா சீடு ஸோ இந்த ஒரு வெறுமனை ஒரு சீடை போடுறதுனால ஒரு யூஸும் கிடையாது அப்போது ஒரு ஒரு விதை வளரணுன்னு என்ன இருக்குது அந்த மண் வளமாக இருக்கணும் சுற்றுச்சூழல் வளமாக இருக்கணும் தண்ணி ஊற்றணும் புறம் போடணும் அதை பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நமக்கு பண்ணி கொடுக்குறது தான் குரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா கந்த குரு கவசம் எடுத்துக்கோமே ஓம் சவும் சரவணபவ ஸ்ரீம் ஹரீம் கிளீம் க்ளவும் சவும் நமக இது எல்லாமே பீஜந்தான் சரவணபவை தவிர மத்த எல்லாமே பீஜந்தான் அப்போ அந்த ஓமை விட்டுருவோம் சரவண பவ விட்டுருவோம் இது எல்லாமே பீஜம் தான் அப்போது இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அப்போ இந்த பீஜங்கள் இந்த இந்த ஒளி சேர்க்கையினால் இருக்கக்கூடிய விஷ் பீஜங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்துனா ஒரு தனி ஒளி கற்றை வரும் அது மூலமாக நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த குரு தெரிஞ்சதுனால அதை அவர் எழுதியிருக்கார் இதை லட்சம் தடவை சொன்னால் என்ன ஆகும் கோடி தடவை சொன்னால் என்ன ஆகும்னு அதில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறது சரி ஸோ அவர் குருஸ்தானத்தில் இருந்ததுனால நமக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இதை நம்ம பயிற்சி பண்ணலாம் இதை தவிர்த்து நம்மளா ஏதாவது ஒன்று தேர்ந்தெடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது கூடாதுன்னு இல்லை அதில் பயன் இல்லை பயன் இல்லாத காரியத்தை நீங்கள் எதுக்கு செய்ய போகிறீங்க ஸோ அதனால் இதெல்லாம் குரு உபதேசத்தின் பேரில் எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது ஹரிஹரன் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா நான் ஒன்று இல்லை எல்லாம் இறைவன் செயல் என்கின்றார்கள் தன்னை இழக்க வேண்டும் என் என்கின்றார்கள் இதனால் தாழ்வு மனப்பான்மை வராதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளை படைச்சு காற்று நம்மளுக்கு வழி நடத்தி செல்லக்கூடிய நிறைய ஆன்மாக்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து மேலே இருக்காங்க பிறக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு நம்மளுடைய அப்பா அம்மா இருக்காங்க இந்த பூ உலகுக்கு வரும்பொழுது அதற்கப்புறம் நம்மளை வந்து நல்லபடியாக காப்பாற்றி கொண்டு வர்றதுக்கு கூட உடன் பிறந்தவர்கள் இருக்காங்க உற்றார் சுற்றம் இருக்குது நமக்கு வந்து தெய்வத்துக்கு ஒப்பான ஆசிரியர்கள் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்திம காலம் வரும்பொழுது நம்ம கடைசிக்கு தூக்கிட்டு போகக்கூடியவருக்கு ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க அனாத போனமாக போனாலும் கூட தூக்கிட்டு போறக்கு ஒரு நாலு பேர் அப்படிங்கிறது வருவாங்க இப்படி ஆயிற்காலம் முழுசும் பிறருடைய உதவியை வாங்கியே ஒரு மனிதனுடைய பிறப்பு அப்படிங்கிறது போகும்பொழுது இதிலெல்லாம் வராத தாழ்வு மனப்பான்மையாக இறைவனுங்கிற அந்த ஒருத்தங்கிட்ட வந்துட போகுது ஸோ மனிதன் அப்படிங்கிறவன் இந்த பிறப்புன்னு எடுத்துட்டோம்னா எல்லா நிலைப்பாட்டிலையுமே இன்னொருத்தனோட உதவி வாங்காமல் நம்மளால் இருக்கவே முடியாது ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை அப்படின்னு சொல்லுவ
இவர்கள் எல்லாத்துக்குமே தலையாக இருக்கக்கூடியது இறைவன் ஸோ நேரடியாக அவர்களிலே போய் சார்ந்தாயிருது எல்லாத்துக்கும் சாமி தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது தான் அப்போ என்னாகும் தன்னடக்கம் அந்த ஈகோ நம்மளுக்கு வந்து தளக்கணம் அப்படிங்கிறது மண்டைக்கு மேலே ஏறாது அப்படி ஏறலைன்னா நமக்கு புதிய கர்மம் புதிய செயல்களுங்கிறத நம்ம செய்ய மாட்டோம் அமைதியே ஒரே மனோ நிலையில் இருப்போம் இதுதானே தவிர அந்த இடத்துல நமக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை வருவதற்காக இது சொல்லுவது கிடையாது சரிங்களா ஓகே பிக்கச்சு பிக்கி அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸு யோக வசிஷ்டம் அப்படிலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நமக்கு விருப்பப்பட்ட பிறப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னும் நம்ம இறக்கும் தருவாயில் இல்லை ஆயுட்காலம் முழுசும் என்ன நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோமோ அந்த படி தான் நம்மளுடைய பிறப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் இருக்குல்ல அப்படி பார்க்கும்பொழுது நம்ம நிறைய நல்லது தீயது அப்படின்லாம் செஞ்சுருந்துருப்போம் நல்லது செஞ்சால் கூட பிரச்சனை இல்லை தீயது அப்படிங்கிறது பெண்டிங் இருக்கும்ல ஸோ இப்போ நாங்கள் மேலே போய்ட்டு கீழே வரும்பொழுது நான் நல்ல வாழ்க்கையை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது சரியாக இல்லை இல்லை தப்பு தப்பு செஞ்சுட்டேன் அதுக்குள்ள அந்த தண்டனை அனுபவிக்கணும்ல அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அவங்க கேட்ட கேள்வி கரெக்டு தான் திருப்பு சொல்கிற மாதிரி தான் பூமியில் இருக்கும்போது இவ்வளோவும் பேசுவோம் மேலே போகும்பொழுது நம்ம செஞ்ச தவறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம உணர்வோம் அதற்கு மாற்று வழி என்னவோ அதை தேடுவதற்காக தான் திருப்பியும் பிறப்பு அப்படிங்கிறத எடுப்போம் சரி இது உங்கள் வழியிலேயே வரணே அந்த மாதிரி இந்த தவ தவறுகள் நிறைய செஞ்சுவேன் நான் அதற்கு வந்து முன்னேறுவதற்குண்டான ஒரு விருப்பம் இல்லாமல் நான் நிம்மதியாக சுகமாக என்னுடைய வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வேண்டிட்டு வரான் அப்படின்னு வைப்பமே ஸ்டில் கொடுப்பாங்க ஆனால் அவன் செஞ்ச தவறுக்குண்டான அந்த ஒரு 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 அதுக்கு அவன் இது சொல்லணும் பதில் சொல்லணும்ல பெண்டிங்கில் இருக்கும் நீ நீ அனுபவி ராஜா நீ அனுபவி அப்படின்ட்டே இருப்பாங்க இது பெண்டிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அந்த கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம கூட படிக்கிறவன் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி வெளியே போயிட்டே இருக்கான் நம்ம அதே பெஞ்சு உட்காந்து சீட தைச்சிட்டே இருக்கோம் நான் எவ்வளோ நாள் நம்மளால் அந்த மாதிரி இருக்க முடியும் அப்போ ஒரு கட்டத்தில் நானும் முன்னேறணும்னு யோசிப்போம் இல்லை அப்போ அந்த பழசை எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கும்பொழுது அப்போ நம்ம வேறு வழியில் உங்களுக்கு நீங்கள் அதை அனுபவிச்சே ஆகணும் அந்த மாதிரி வரும்பொழுது நீங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து பிறப்புகளை உங்களை செஞ்ச பாவ கர்மங்களுக்கு பதில் சொல்லியே தீர்வீர்கள் ஸோ எல்லா நேரத்துலேயும் நம்மளால் சந்தோஷமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது ரைட் ஆர் யூசர் ஓகே அவங்க பேர் எனக்கு தெரியல இந்த தெரு குத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா இந்த முச்சந்தியில் நேராக இருக்கும் இந்த ரோடு இப்படி நேரம் இப்படி ரோடு போகும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இப்படி ரோடு போகும் இப்படி ஒரு ரோடு வரும் இங்கேயே வீடு இருக்கும் இது பேர் தெரு குத்து அப்படி குத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ இது தான் அர்த்தம் அது இருந்தால் என்ன பலன்கள் ரெண்டு அண்ணம் ஒன்று இந்த ரோட்டினுடைய நீளம் வந்து ஒரு நூறு அடி இரநூறு அடி இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே அங்கேருந்து பார்த்தா நேராக உங்கள் வீடு தெரியும் அந்த வாசல் வைக்கக்கூடாது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த அந்த கதவும் நிலவும் அது நேராக வைக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்னென்னா உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குது என்ன எதுங்கிறது எல்லாமே அங்கே நூறு இரநூறு அடி தள்ளி இருந்தாலும் உங்களை வந்து ஈஸி ஈஸியாக பார்த்துட முடியும் ஸோ எல்லா மனுஷங்களும் ஒரே மாதிரி இருக்க போகிறாங்களா ஆப்வியஸ்லி இருக்க போகிறதில்ல ஸோ அதனால் நமக்கு துன்பம் வரும் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று அந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சுற்றி போடுறதெல்லாம் கொண்டு போய் முச்சந்தியில் தான் போடுவாங்க ஸோ நம்ம கண் முடிச்சு நேராக வரும்போதே அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பார்ப்போம் காலில் படும் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறையா இருக்கும் ஸோ நெகட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல அதிகமாக சங்கமிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இடமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த இடம்லாம் வந்து ஆகாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே வந்து வீட்டுக்கு பேக் சைடு தெரு குத்து வரலாமா இப்படி இருந்தாலும் வரக்கூடாது தான் அப்படி வந்தால் பேக் சைடு டோர் இல்லை பாரில் கனி வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவங்க வீட்டில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வந்தாலும் வெக் வேறு வழி இல்லை வச்சு தான் வைக்க தான் போகிறீங்க உங்களுடைய பிளான் அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லை ஆல்ரெடி கட்டிட்டீங்க வீடு அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னேரம் அந்த கதவை திறந்தே வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி பார்க்காதீங்க சாயங்காலம் வெய்ய தாழ்ந்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் நல்ல கதவெல்லாம் எழுது போட்டிங்க அவ்வளோதான் வேறு என்ன பண்ணுறது இல்லைங்களா நிலவு வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்ததுன்னா அந்த ஃபேஸிங் இல்லாமல் வேறு சைட் ஃபேஸிங்கில் எங்காவது நிலவு வைக்க வேண்டியது தான் சரிங்களா இதுதான் ரீசன்ஸ் தமிழ் ஃபைட்டர் அவர் என்ன கேட்குறாருனா சித் அப்படிங்கிறது வந்து மனமாக இல்லை விழிப்பு நிலை கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு சித் அப்படிங்கிறது எல்லா மனித நிலை இறை தன்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ எல்லாத்தையுமே சமமாக பார்க்கும் தனக்குள்ளே எல்லாமே இருக்குது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் தன்னையும் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு அறிவு முதிர்ச்சி அடைந்த எல்லாம் அறிந்த ஒரு நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சித்து அந்த நிலை
படிச்சுட்டு நான் உணர்ந்து பார்க்குறேன் உணர்ந்து பார்த்தேன் எனக்கு நல்ல மாற்றங்கள் வருது அப்படிங்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கி என்னமோ நிறைய பேர் இது ரகசியம் ரகசியம் ரகசியம்னு நிறைய சீன் போடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒன்றும் ரகசியமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இது சிம்பிளான விஷயம் தான் அப்படிங்கிறத நான் படித்தேன் உணர்ந்து பார்த்தேன் எனக்கு மாற்றங்கள் வருதானா வந்து தான் நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லிட்டேன் இவ்வளோதான் இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் அப்போ இது சேஃப் சேஃப்டி பவுண்ட்ரி போல் தோன்றுகிறது அப்படின்னு கேட்டால் தெரியல இளைஞர்களுக்கு ஏன் நேரடி வகுப்பில் தெளிவுபடுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரடி வகுப்பில் சொல்லித்தர அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்களே நான் ஞானி கிடையாது ஒரு ஞானியாக இருந்தோன்னாலும் கூட நீங்கள் ஏதாவது குறுக்கு கோக்குமாக ஏதாவது கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நல்ல பதில் சொல்ல முடியும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை ஓரளவு நான் உணர்ந்து பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இப்போ வள்ளலார் மாதிரியோ ரமணர் மாதிரியோ பெரியவர் மாதிரியோ எல்லாமே பூரணமாக என்னால் அதை தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அப்படி பூரணமாக தெரியாத ஒரு விஷயத்த என்னால் எப்படி உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறத நான் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது இல்லை ஸோ இவ்வளோ தூரம் சொல்லும் பொழுது நிறைய பேர் இதுக்கே உங்களோடய லைஃப்பில் சேஞ்சஸ் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க சந்தோஷம் ஏன்னா நீங்கள் பயிற்சி பண்ணுறீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு மாற்றங்கள் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க சந்தோஷம் ஆனால் ஒரு வகுப்பு மாதிரி எடுக்கிற அளவுக்கெல்லாம் வரும் பொழுது எனக்கு அதுக்கு உண்டான தகுதி இருக்கிறதா நான் நினைக்கவே இல்லைங்க இன்றைக்காவது ஒரு நாள் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்ததுன்னா அப்பவும் வகுப்பு எடுக்கிறக்கு இருக்க மாட்டேன் நான் இங்கேயே இருக்க மாட்டேன் எங்காவது போயிருப்பேன் ஸோ ப்ராக்டிக்கலி எனக்கு அதில் ஈடுபாடும் கிடையாது வகுப்பு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுல எல்லாமே அந்த வார்த்தையே சரியில்லை ஏன்னா நான் இங்கே இருக்கேன் நீங்கள் வகுப்பு அப்படிங்கிறது எங்கேயோ பார்த்திங்களா என் கையே தெரியல பார்த்திங்களா கேமராக்கு மேலே போயிடுச்சோம் அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் தெளிந்த நற்குரு செய்ய வேண்டியது நம்ம அந்த பக்கமே இன்னும் இல்லை சரிங்களா எம்ஜே பசுபதி அவங்க அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா கர்ம வினை அதாவது பாவ புண்ணியம் இரண்டையும் யார் வகுத்தது கடவுளா இல்லை இல்லை நம்ம மனமா நம் மனம் என்றால் நாம் செய்யும் பாவம் கூட நம் மனம் புண்ணியம் என்று நினைத்தால் அது புண்ணியமாகுமா ஸோ கர்ம வினை அப்படிங்கிறது நம்ம நம்ம செஞ்சது தான் ஸோ மனம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி ஸோ அது செஞ்சது தான் நம்ம தப்பை செஞ்சு போட்டு சரின்னு நினச்சா அது சரியாயிருமா அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது இன்றைக்கி நிறைய பேர் கொலை பண்ணுறவங்க அது சரி செய்கிறத சரின்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் அது சரி திருப்பவும் சொல்கிறேன் மேலுலகம் போகும்பொழுது நம்மளுடைய ஆன்ம அந்த வந்து விரிவடைதல் அப்படிங்கிறது இன்னும் பெருசாக இருக்கும் அப்போ அங்கே போகும்பொழுது எது சரி எது தவறு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லா புரியும் பொழுது அங்கே நம்ம உண்மையாலுமே வருத்தப்படுவோம் ஸோ இங்கே தப்பிச்சாலும் அங்கே போய் தப்பிக்க முடியாது ஸோ அப்போ வந்து அது இங்கே தப்பையும் வந்து சரின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம ஜாலியாக செஞ்சிட்ருக்கோம்ல அங்கே போகும்போது சிக்கிக்குவோம் அப்புறம் அங்கே போய் சிக்கிட்டு இது தப்பு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு திருப்பி இங்கே வரும்பொழுது நம்மளே வாலண்டியராக ஒரு துன்பப்படக்கூடிய வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு வருவோம் ஸோ இது இது ஒரு முட்டாள்தனமாக ருட்டின்னா நடந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் வாழ்க்கையில் ஏதாவது திறமை வளர்த்து கொண்டு அதற்காக வாழ்வது ஆன்ம முன்னேற்றம் அடைய செய்யுமா இல்லை சொல்லற சும்மா இருந்தால் ஆன்ம முன்னேற்றம் அடைய முடியுமா இரண்டும் குழப்பம் தருகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஏதாவது ஒரு திறமை வளர்த்துக்கிட்டு நீங்கள் ஆன்ம முன்னேற்றம் அடைகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது அர்த்தமே இல்லை திறமை வளர்த்திக்க இதுக்கு எதுக்கு பண்ண போகிறீங்க உங்களுடைய சராசரி வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக தானே திறமை வளர்த்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல போகிறீங்க ஜனகர் இருந்தார் ஜனகர் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில் அரசராக இருந்தார் அவர் வந்து அரசராக இருந்து அவருடைய கடமைகளை செஞ்சார் ஆனால் பற்று வைக்கல அதனால் முக்தி அடைஞ்சார் இந்த திறமையை வளர்த்திக்கிட்டு உங்களுடைய சராசரி பொருள் ஈட்டணுமா ஈட்டிக்கலாம் அதற்கு உண்டான வாழ்வியலை நீங்கள் நகர்த்திக்கிட்டே இருக்கீங்களா நகர்த்தலாம் ஆனால் எது மேலேயும் பற்று இல்லாமல் இருக்கீங்களா தாராளமாக நீங்கள் முக்தி அடையலாம் அப்படி இல்லை சொல்லற சும்மா இரு ஸோ தவம் இயற்றேன் அப்படின்னு போகிறீங்களா தட் இஸ் ஆல்சோ ஓகே எல்லாத்தையும் விட்டு போட்டு பெசாமல் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ரெண்டுமே ஓகே இப்போ தவம் இயற்றேன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகிறீங்க போகும்பொழுது பார்க்குற கரெக்டாக பார்க்க உட்காந்து ஒரு அழகாக ஒரு புள்ள போகுது ஆஹா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவுட்டு நீங்கள் அங்கே போய் கோமனத்து கட்டிட்டு உட்காந்துட்டு ஒரு யூஸும் கிடையாது ஸோ எந்த இடத்துல இருந்தாலுமே மனம் அசையாமல் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் போதும் அதுதான் உண்மையாலுமே ஆன்ம முன்னேற்றம் அடைவது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குண்டான வழி இறந்த பிறகு மனம் அழியுமா அடுத்த பிறவியில் கர்ம வினைக்கு ஏற்ப நம் மனம் மாறுபடுமா மனம் அப்படிங்கிறது அந்த சித்துன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சரி ஆன்மாவனுடைய ஒரு 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 மாறுபட்ட ஒரு நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தான் மனம் இது வேறு அது வேறு என்னெல்லாம் கிடையாது மனமானது இந்த உலகத்துக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த உலகத்துக்குள்ளே வர்றதுக்கும் வந்ததற்கு பிறகும் நம்மளுக்கு ஒரு உந்துகோலாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த மனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது 
ஓகே ஸோ இப்போ ஜீவா பிரதீப் அவர் கேட்ட கேள்விக்கு வருவோம் ஆன்மாக்கள் புதுசு புதுசாக தோன்றிகிட்டே தான் இருக்கும் இந்த பிரபஞ்சம் தொடர்ந்து அசைவுகளில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது தொடர் அசைவுகளில் நிறைய மாறுதல்கள் அப்படிங்கிறது உயிர் உள்ளதும் உயிரற்றதுமான நிறைய விஷயங்கள் உருவாகிக்கிட்டே தான் இருக்குது அதுபோல் நிறைய ஆன்மாக்கள் தோன்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ தோன்றக்கூடிய ஆன்மாக்கள் எல்லாமே பூமிக்கு மட்டும்தான் வருமான்னு கேட்டால் இல்லை ஸோ அது அது வந்து தவறான ஒரு இது எங்கே போகணும் அப்படின்னா அந்த ஆன்மாக்கு விருப்பம் இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு அவர்களால் செல்ல முடியும் இந்த பூமிக்கு அது மாதிரி தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏற்கனவே பிறந்த ஆன்மாக்களும் திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா சுபஸ்ரீ சம்பத்குமார் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா யாராவது ஒருத்தங்க எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய இதை முன்னாடியே கணித்து அதை நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு ஆபத்து வரப்போகுது ஏதோ ஒன்று வரப்போகுது இல்லை நல்லதே நடக்கட்டுமே அதை வந்து நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து இயற்கைக்கு எதிரானதா ஸோ அது வந்து நல்லதோ கெட்டதோ கர்மமாக அவர்களுக்கு வந்து சேருமா யார் அந்த ப்ரெடிக் பண்ணாங்களா அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து சேரும் ஏன்னா இயற்கை இயற்கையின்பால் போயிட்டே இருக்கணும் இப்போது ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு மான் பிடிக்குமா இருக்கும் ஒரு சிங்கமாக புளியோ அந்த மானை பிடிக்கிறதுக்கு வருது இப்போ நீங்கள் உடனே கொடுக்கணும்னு ஓடி போய் அந்த புளி வந்து தடுத்து நிறுத்திட்டு அந்த மானை காப்பாற்றிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் மானை காப்பாற்றிட்டு அந்த உயிர் காப்பாற்றிட்டுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் புளிக்கோ சிங்கத்துக்கோ சோறு போச்சு அப்போ அது இன்னும் அப்போ அந்த அந்த பாவம் யாரும் வந்து சேரும் அது நம்ம அந்த அந்த காப்பாற்றினு சொல்லி நீங்கள் பெரும்பட்டீங்க நம்மள தான் வந்து சேரும் இதே போல் தான் ஏதோ ஒன்று நடக்கக்கூடிய நிகழ்வை நம்ம போய் தடுக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நிகழ்வுனால ஒரு அழிவும் வரலாம் அதனால் ஒரு ஆக்கமும் வரலாம் அப்போ இவ்வளோ பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நம்ம செஞ்சு ஒரே சிறு தவறுனால நின்று போச்சு தவறுங்கிறதோட ஒரு செயல்னால நின்று போச்சு அப்போது தீயதெல்லாம் போனது சரி நல்லது நடக்கிறதெல்லாம் நின்று போச்சு அப்போ அதில் அதற்கு உண்டான அதை யார் தலையில் சுமக்கிறது ஸோ நம்ம அந்த செஞ்ச ஆட்கள் தான் சுமப்பாங்க இன்றைக்கி சித்தர்கள் நினச்சா வந்து சொடுக்கு போட்ட நேரத்தில் எல்லாத்தையும் மாற்ற முடியாதா அவங்க பண்ண மாட்டாங்க ஏன் அந்த இயற்கைக்குள்ளே அவங்க தலையிடணும்னு அவசியம் கிடையாது அதாவது அது அது பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு அவ்வளோதான் ரைட் அடுத்தது உங்கள் வீடியோஸ் பார்த்து ஓகே ஸோ ஒரு நிறைய இதை சொல்லியிருக்காரு இப்போது நான் யார் யோக வசிஷ்டம் அதெல்லாம் வந்து அவர் பார்த்துட்டு இப்போ நீங்கள் போடுற வீடியோஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அவர் என்ன வீடியோவில் கேட்குறாருனா அந்த டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸ் ஆன்மூலகம் பற்றி பார்த்துருந்தோம்ல அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாரு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது நல்லா சரியாக உணர்ந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே ஒரே விஷயத்தை தான் பேசிகிட்ருக்கு ஸோ நம்ம டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸு ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களும் இந்த ஆத்ம விசாரணை ரமண மகர்ஷி சொல்கிற மாதிரி ஆத்ம விசாரணை யோக வசிஷ்டம் எல்லாமே ஒரே விஷயத்த தான் சொல்லும் ஸோ இந்த யோக வசிஷ்டம் ரமணர் சொல்லக்கூடிய இந்த ஆத்ம விசாரணை நான் யார் அது எல்லாமே மன அடக்கம் அடைவதனால நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்னு சொல்லும் இந்த மனம் அடக்கம் இல்லாமல் இங்கே வாழும் பொழுது இறந்து மேலே போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த நூட்கள் எல்லாமே சொல்லுது ஸோ ப்ராக்டிக்கலி எல்லாமே ஒரே விஷயத்த தான் சொல்லுது ஆண் உலகத்தில் என்ன நடக்குங்கிறது யோக வசிஷ்டம்லாம் இருக்கே முன்னாடி வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து பதினஞ்சு வீடியோஸ்க்குள்ளேயே அந்த செய்திகள் எல்லாமே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறந்துட்டேன் பட் அதுக்குள்ளே இருக்குது சரிங்களா அப்போ ஜோசியம் உண்மை என்ற உண்மை என்று சொல்கிறீர்கள் அப்போ எது தான் உண்மை இப்போ இந்த வீடியோ பிரகாரம் மனிதனுக்கு இன்னும் பயம் என்பது போயிடும் ஆல்ரெடி சில மனிதர்கள் என்னென்ன செயல் செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவதுங்க ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போது பாஸ்ட் லைஃப் ரெகுலேஷன் அதை எடுத்துருக்கோம் இல்லையா பிஎல்ஆர் ஸோ அது வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி நான் ஏன் வந்தேன் எதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குன்னா ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி இந்த பாஸ்ட் லைஃப் ரெகுலேஷன் இருந்தது பாருங்கள் ஷார்ட் கட்டு அதுதான் நம்மளுடைய ஜோசியம்னு சொல்லக்கூடியது நீங்கள் ஏன் வந்தீங்க எதுக்கு வந்தீங்க அடுத்து என்ன நடக்கப்போகுது எதை செய்யலாமா கூடாதா அதே தாங்க ஜோசிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த பாஸ்ட் லைஃப் ரெகுலேஷன் சொல்லி ஹிப்னோசிஸ் மூலமாக கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் அந்த காலத்தில் நம்முடைய சித்தர்கள் பெரியவங்க எல்லாமே இப்படி ஒரு கணித அடிப்படையிலான அந்த பாஸ்ட் லைஃப் ரெகுலேஷன் கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ அதனால் இதுவும் எல்லாத்துக்கும் உண்டானது தான் இதுவும் எல்லாத்து கூட ஒன்றை ஒப்பாக வேலை செய்யக்கூடியது தான் இதுவும் எந்த ஜோசியுமே எந்த விதத்துலேயும் ஒரு மாறுதலும் கிடையாது ஸோ இதையும் நம்ம வந்து தாராளமாக ஒரு ஒரு ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் பேசுகிறது மூலமாக மக்களுக்கு இன்னும் பயம் போயிடும்ல அப்படின்னு சொன்னால் பயம் போகுது போகுது இல்லைங்கிறத பற்றி பிரச்சனை கிடையாதுங்க
ஸோ ரொம்ப சாரிங்க உங்களுடைய மனநிலை ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் இப்படி ஒரு பயங்கரமான பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஹைராக்கி கிடையாது லீனியராக தான் இருக்குது அங்கே எல்லாத்துக்கும் சம உரிமை உண்டு அங்கே முத்து மிகுந்த உயர்நிலை ஆன்மாக்கள் ஆனாலும் சரி ரொம்ப அடி நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக ஆனாலும் சரி எல்லாம் ஒரே நிலையில் தான் இருக்காங்க அவங்க அத்தனையும் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு மனோநிலை இருக்கோ ஒப்பு இருக்கோ அந்தளவுக்கே இந்த பேசிக்கில் இருக்கக்கூடியவங்களையும் பார்ப்பாங்களாம் ஸோ அவங்க அன்பு மட்டும்தான் இங்கே பிரிவினைகளோ பேதங்களோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ இங்கே பூமியில் நடக்கக்கூடிய இந்த கட்ராவியான விஷயத்தெல்லாம் கொண்டு போய் மேலே இருக்கிறது கூட கனெக்ட் பண்ணிட வேண்டாம் சரிங்களா நவீன் கம்பெனி ஜியார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு வேணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு தான் இங்கே வரோம் பட் இங்கே வந்து பர்பஸ்க்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது பண்ணி மறுபடியும் பேக்வேர்ட்ஸில் போக சான்ஸ் இருக்குது எஸ் ஆப்வியஸ்லி இருக்குது அப்போ இது எல்லாமே அங்கேயே காமிச்சிடுவாங்க நம்ம பூமிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே எல்லாமே காமிப்பாங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது காமிக்க மாட்டாங்க ஒரு சில மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு சில முக்கியமான தருணங்களுக்கு செக் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நம்ம அந்த ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸில் அது நீங்கள் நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அந்த ரெட் ஃப்ளாக்ஸ் அந்த செக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு சவுண்ட் ஒரு செக் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் நுகர்தல் ஒரு செக் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் யாரோ ஒருத்தர் இப்படி இந்த குஷி படத்தில் அந்த ரெண்டு குழந்தைங்க இப்படி தோடும் தெரியுமா ஸோ அதெல்லாம் ஒரு செக் பாயிண்ட் ஸோ அதெல்லாமே அவங்களுக்கு ஞாபகத்தில் நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்தந்த நிகழ்வுகள் நடக்கும்போது டக்குன்னு அவங்க கவனம் வந்து திசை திரும்பும் யாராவது ஒரு ஆலையோ இல்லை ஒரு செயலையோ அந்த இடத்துல அவங்க செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் வரும் சரிங்களா ஸோ அந் அந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எல்லாத்தையுமே பா காமிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது அப்புறம் வாழ்க்கையில் சுவாரஸ்யமே போயிருமே ஸோ அதனால் காமிக்க மாட்டாங்க அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் சாய்ஸஸ் தான் நமக்கு காமிக்க மாட்டாங்கன்னு ஜோனி ஆஃப் சொல்சன் சொன்னீங்க ஓகே ஓகே நான் இந்த பாயிண்ட்டை சேர்த்து படிச்சுருந்துருக்கலாம் சரி நம்ம கரெக்டான சாய்ஸ் தான் எடுத்துருக்கோமான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அவதுக்கு ஏதாவது வழி சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் தேடி தேடி ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சுற்றுறீங்க ஆனால் அது கிடைக்கவே மாட்டேங்குது ஆனால் நீங்கள் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதாங்க அந்த நீங்கள் தேடி சுற்றும் பொழுது அது கிடைக்காமல் நீங்கள் மனம் நொந்து வேதனைப்படுறீங்க பாருங்கள் அப்போ அதிலிருந்து நீங்கள் மீண்டு வரணும் நிறைய பேருக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னு வருதோம் நிறைய பேர்த்துக்கு காசு இல்லைன்னு வருத்தோம் நிறைய பேர்த்துக்கு புகழ் இல்லைன்னு வருத்தோம் நிறைய பேர்த்துக்கு அழகு இல்லைன்னு வருத்தோம் நிறைய பேர்த்துக்கு முடி இல்லைன்னு வருத்தோம் அப்போ அப்படி இருந்தாலும் கூட இல்லைங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய மன அமைதியோட சம நோக்கோட பேசாமல் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இது மேலே பற்று இல்லாமல் நீங்கள் ஜாலியாக வாழ்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதாங்க நீங்கள் முன்னேறிய ஒரு ஆன்மா வாழ்கிறீங்க அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு அந்த அந்த ஒரு சோதனை அந்த டெஸ்ட் வரவே வர நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அந்த டெஸ்ட்டு அப்படி இல்லாட்டி அரியர் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இவ்வளோதாங்க ஸோ நீங்கள் எது உங்களை வேதனைப்படுத்துதோ அதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அது இல்லைனாலும் நீங்கள் நிம்மதியாக உங்களால் வாழ முடியுமான்னு பாருங்கள் அவ்வளோதான் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா பிரசன் டபுள் எயிட் டூ ஃபைவ் அவங்க கேட்குறாங்கன்னா அனாதை ஆன்மாக்கள் இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை கேட்ட கேள்வி எனக்கு புரியல ஆன்மாக்கள் எப்படி நீங்கள் அனாதையாக இருப்பாங்க அனாதையாக பிறக்கணும்னு ஆன்மாக்கள் பிறப்பாங்களான்னு கேட்க வரீங்களான்னு எனக்கு தெரியல எஸ் அந்த முடிவுகள் அவங்க எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஆன்மாக்கள் அனாதைகள் தெரியல நீங்கள் என்ன கேட்க வரீங்கன்னா எனக்கு புரியல ஆனால் ஆன்மாக்கள்லாம் அனாதை ஆன்மாக்கள்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க சரிங்களா பரமேஸ்வரி ரவி அப்படிங்கிறவங்க இறந்தவர்கள் ஆன்மா மேல் போகும் மேலே போகும் இறந்தவர்கள் ஆன்மா சாரிங்க இறந்தவர்கள் ஆன்மா மேலே போகும் ஜீவசமாதி ஆன்மர்கள் ஆன்மா இங்கு தான் இருக்குமா அதுவும் பிறப்பெடுக்குமா ஜீவசமாதி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னாலும் அவர்களுடைய ஆன்மாவும் ஆன்மூலகம் போயிடும் பிறப்புகள் அவர் எடுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டால் ஒழி அவர்கள் பிறப்பெடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த ஒரு கட்டுப்பாடு அவர்கள்ட்ட இருக்கும் அந்த கட்டுப்பாடு நம்மகிட்ட இல்லை ஆனால் அவர்கள்ட்ட உண்டு சரிங்களா அதே ப்ரெசன்ட் டபுள் எயிட் டூ ஃபைவ் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கு நம்ம பூமிக்கு வரணும் நம்மளை வலுக்கட்டாயப்படுத்தி ஒரே நிலையில் அமைதி அதாவது சொல்லற சும்மாயிரு அப்படிங்கிற மாதிரி உட்காந்துட்டோம்னா ஆன்ம முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது அடையவே அடையாது ஒரு மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது வராது இல்லை ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சா தானே நம்ம முன்னேற்றம் அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்ட் தான் நீங்கள் எப்படி சும்மா உட்காருவீங்க நான் அப்படியே ஒருத்தருக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் சும்மா உட்காரன்னு உட்காடுறீங்க பக்கத்தில் எவன
கீதா யுவா அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா முன்னோர்களுடைய ஆவி நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்குமா அதை சரி செய்ய முடியுமா அதாவது அவங்க ஆன்மூலகம் போயிட்டாங்கன்னா அவங்க பாதிக்க மாட்டாங்க அப்படி இல்லாமல் இன்னும் அந்த ஆன்மா சாந்தி அடையாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அவர்களால் ஏதாவது நன்மையோ தீமையோ கண்டிப்பாக ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் அதே நேரத்தில் என்ன சொல்கிறது அவங்க ஆன்மூலகம் போயிட்டாங்க இருந்தாலும் பாதிப்புகள் எப்படி நடக்கும்னா அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர்கள் மனம் நொந்து சொன்ன வார்த்தைகளில் இருக்கும்ல அதெல்லாம் நம்மளை போட்டு வாட்டோம் ஸோ அப்படியெல்லாம் சிக்கணும்னா சிக்கணும் தான் அவங்க நினச்சி வேண்ட வேண்டியது தான் அவர்களுடைய திதி காலங்கள்லேயோ சாமிகிட்டையோ நம்ம சாயங்காலம் சூரியன் அந்தி சாஞ்சதுக்கப்புறம் விளக்கு பற்ற வச்சு சாமிகிட்டையும் அந்த ஆன்மாக்கள்கிட்டையும் வேண்டுவது தான் ஒரே வழி நீங்கள் நல்ல நிலைமைக்கு போயிடணும் ஸோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலாம் நான் தவறு செஞ்சுட்டேன் மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி ஜென்யூனாக கேட்டு நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கறது மூலமாக தான் இது பண்ண முடியும் நிறைய இறை வழிபாடு செய்வது மூலமாக தான் சரி செய்து கொள்ள முடியும் அடுத்தது ஸ்ரீராம் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஆன்மாக்கள் ஏன் இருக்கிறது கடவுள் மட்டும் இருந்தால் போதாதா கரெக்டு ஆன்மா என்பது என்ன முதன் முதலில் ஆன்மா எப்படி உருவானது முதல் ஆன்மா எங்கே எப்படி தான் இப்படிலாம் கேள்வி கேட்குறீங்களோ பரவாயில்ல தப்பில் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி முதல் ஆன்மா எங்கேன்னா சத்தியமாக எனக்கு தெரியலிங்க ஏன்னா இது யாருக்குமே தெரியாது முதல் ஆன்மா எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது முதன் முதலில் ஆன்மா எப்படி உண்டானது ஆசையினால் உண்டானது அவ்வளோதான் நான் என்ற அகம்பாவத்தினால் உண்டானது போன யோக வசிஷ்டம் பதிவில் பார்த்தோம் இல்லையா நான் என்ற அகம்பாவத்தினால முதல் ஆன்மா அப்படிங்கிறது முதன் முதலில் ஆன்மா அப்படிங்கிறது உரு உருவானது ஆன்மா என்பது என்ன எண்ணங்கள் தான் ஆன்மா மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை கடவுள் மட்டும் இருந்தால் போதாதா அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்மாங்கிறதே கடவுளினுடைய சுரூபம் தான் கடவுள் கூட தான் நம்ம இருந்திருக்கோம் நம்மளாம் அதிலேருந்து வாலண்டியராக அந்த அந்த எரி எரி என்ன நிலை மாற்றங்கள்னால அதிலேருந்து நம்ம அப்படி பிரிஞ்சு வந்தது தான் இப்போ திருப்பி நம்ம எங்கே போகிறோம் திருப்பி அந்த கடவுள் நிலையோடவே திருப்பியும் போய் சேர்கிறோம் ஏது மற்ற ஒரு தன்மைக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு போய் சேர்கிறோம் சரிங்களா குழப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் கீழே திருப்பி வேணால் கேள்விகளுக்கு இன்னொரு தடவை நான் தெளிவாக வேணாம்னு சொல்கிறேன் டைம் பாஸ் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா மை கர்மா இஸ் வாட் ஐம் டூயிங் ஆன் அர்த்து ஆஃப்டர் ஐ டை ஓகே நான் என்ன செய்கிறேனோ அதுதான் என்னுடைய கர்மம் அப்படிங்கிறது எஸ் ஆப்வியஸ்லி கர்மம்னா செயல் ஆனால் நான் செஞ்சு என்னுடைய மனைவியோ குழந்தைகளையோ போய் சேருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இல்லைன்னா என்னுடைய அடுத்த பிறவைக்கு வருமா அப்படின்ட்டு மனைவி மக்கள் எல்லாம் போய் சேராதுங்க கண்டிப்பாக அது உங்களுடைய அடுத்த பிறவையில் உங்களை தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்தது அவர் என்ன கேட்குறாருனா நான் என்னுடைய குடும்பத்தார் கூட சண்டை போடுறேன் அம்மாவோ தங்கச்சியோ அவங்க கூட எல்லாம் சண்டை போடுறேன் எதுக்காகனா நான் வந்து என்னுடைய சொந்த காலில் நிற்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பத்திற்காக நான் வந்து என்னால் சுயமாக உழைச்சி சம்பாரித்து ஒரு வீடு கட்டி என்னால் இருக்க முடியும் என்னை நான் காப்பாற்றிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் குடும்பத்திற்கு எதிரானவனும் அவங்க மனசங்கடப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணும் என்ன அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த ஃபைட்டிங் இது வந்து எனக்கு ஒரு கர்மாவை க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டால் பண்ணும் ஆனால் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விருப்பம் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு விருப்பத்தின் பேரில் உங்களுடைய முயற்சியின் பேரில் நான் அதை சாதிக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்குது பாருங்க அதை நிறைவேற்றுறதுக்காக தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அப்போ இதற்குண்டான அந்த ஒரு ஒரு சோதனை அந்த ஒரு தடைகள் தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர்கள் மனம் நோகடித்து நீங்கள் இதை பண்ணாதீங்க அதில் பயன் இல்லை அவர்களுக்கு சொல்லி புரிய வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த ஒரு காரியத்தை செய்யுங்க ஒரு சிலர்கிட்ட பேசுகிறதும் மரமாட்டைக்கிட்ட பேசுகிறதும் ஒன்று தான் அவங்க அப்படி தானே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய செயல்பாட்டை நீங்கள் சரியாக செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அதனுடைய அந்த ஃப்ரூட்ஃபுல்னஸ் அந்த பலன் கிடைக்கும் பொழுது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அமைதியாயிருவாங்க இதுதான் ஒரே வழி அதனால் சண்டைகள் போட்டு அதனுடைய மன வார்த்தைகள் தேவை இல்லாமல் விட்டு மனம் நோகடித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது கண்டிப்பாக தேவையில்லாத கர்மங்களாக வந்து சேரும் சரிங்களா அடுத்தது ராஜேஷ் சின்னதுரை அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா அருணகிரிநாதருக்கு கிடைத்த வாக்கு மனதில் அசைவின்றி இருப்பது சரி ஆனால் மனதில் அசைவின்றி இருந்தால் எவ்வாறு உடல் அசைவு தோன்றும் ஏனெனில் உடலை அசைத்து செயல்களை செய்ய வைப்பது சித்தாகிய அறிவுதானே மனதில் அசைவு பூரணமாக இல்லை என்றால் உடலை அசைத்து தினசரி செயல்கள் செய்ய வைப்பது எதுவாக இருக்கும் அப்படி இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி முன்னாடி சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள் தான் ஜனகர் புத்தர் ஸோ ஜனகர் எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருந்தார் ஆனால் மனசில் எந்த விதமாக மனம் அசைஞ்சிட்டே தான் இருக்குது என்ன வேலைகள் செய்கிறாங்க அலுவல்கள் இருக்குது அது எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க மூலம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் பற்றுங்கிறது இல்லை அங்கே தான் மு
ஞானம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமும் உபதேசம் பண்ணுறதுக்கு ஊர் ஊராக வந்தார் அப்பவும் அவர் அதே ஒரு ஞானி நிலையிலேயே தானே இருந்தார் ஸோ இங்கே எல்லாத்திற்குமே சோர்ஸ் என்னென்னா உடம்பு கிடையாது சோர்ஸ் வந்து மனம் தான் உடம்பு அசைந்தாலும் ஏன்னா உடல் வந்து வெறும் ஜடம் தான் அதை அசை வைக்கிறது மன நடந்து போனால் நடந்து போகும் அங்கே உட்காரு நாலு பேர்த்துட்டு பேசுனா பேசும் அதிலெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது பிரச்சனை என்னென்னா பேசும்பொழுது அடுத்த நாலு பேர் பாராட்டுறானா ஆஹா பா நல்லா இருக்கா பாராட்டுற முக்கிய கேட்கும் போது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஒன்று திட்டுறானா ஏய் நான் இவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா எனக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கு இது ஒன்றும் தெரியாத மக்கு முண்டோ நீ என்னை திட்டுறையா இந்த எண்ணங்களில் சிக்கிடுவோம் அந்த ஜனகருக்கோ புத்தருக்கோ அந்த ரெண்டு எண்ணங்களுமே வராது அவங்க பாட்டு பேசாமல் இருப்பாங்க புத்தரை வந்து ஒரு ஒருத்த வந்து பயங்கர வார்த்தைகள் பேசி கல்லெடுத்து அடித்ததெல்லாம் பண்ணணும் ஒரு கட்டத்தில் அவன் அவன் இவர் சலிக்காமல் போயிட்டே இருந்தான் டயர்ட் ஆகி அவன் என்ன முக்கிய பண்ணுவாங்க கேவலமாக இல்லையா எப்படி பேசுகிறனே அது இதெல்லாம் இது அவர் ஒரே வர சொன்னான் முந்தின ஊரில் நீ பாராட்டினானுங்க அதையும் நான் வாங்கிக்கல இந்த ஊரில் நீ இது அதையும் அவங்ககிட்டயே கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் பொன் பொருள் கொடுத்தாங்க எல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் இந்த ஊரில் கல்லடி கொடுக்குறீங்க நீங்கள் எல்லாம் என்னை கேவலமாக பேசுகிறீங்க இதையும் நான் வாங்கிக்க போகிறதில்ல உங்கள்கிட்டயே திருப்பி கொடுத்துட்டு போக போகிறேன் எனக்கு என்ன அப்படின்னு செருப்பில் அடிச்சவங்களுக்கே செருப்பில் அடிச்ச மாதிரி ஆகிப்போச்சு அவர் பாட்டுக்கு அவர் போயிட்டே இருந்தார் எதுக்குமே அவர் ஃபீல் பண்ணல ஒரு ஒரு ஒட்டுறவே அவருக்கு இல்லை இவ்வளோ தாங்க இவ்வளோ வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா இதுதான் சும்மா இரு அப்படின்னு சொல்லுவதற்கு உண்டான இந்த ஒரு நிலைப்பாடு ஓகே நம்மளுடைய ஸ்கூல் கிட்டு மறுபடியும் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கான் என்னென்னா இந்த அண்டத்தவே ஒரு நொடியில் மாற்றக்கூடிய வல்லமை உடைய சித்தர்களுக்கே ஏன் இந்த பிக் பேங்கின் முதல் அசைவு வந்தது எப்போ ஏன் இந்த பிக் பேங் வந்து முதல் அசைவு வந்ததுன்னு சொல்ல முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால அளவு ரொம்ப முன்னாடி இப்போ போகநாதனுடைய நாலாவது காண்டமோ அஞ்சாவது காண்டமோ அதில் பார்த்தோன்னா காகபுஜண்டருடைய ஆய் நிறைய சித்தர்களினுடைய எப்போ பிறந்தாங்க என்ன எதுங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருப்பார் ஆனால் ஒரு வார்த்தை அவரே எழுதியிருப்பார் காகபுஜண்டரும் முருகரும் சுப்பிரமணியர் ஸோ அவங்கெல்லாம் எப்போ பிறந்தாங்கன்னே தெரியல அவங்கெல்லாம் அவ்வளவு காலம் முன்னாடியிலிருந்து அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே மனிதனாக பிறந்து இந்த முக்தி அடைந்தவர்களுடைய கால அளவே தெரியல அவங்களே வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடின்னு ஒரு காலம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஆப்வியஸ்லி கண்டிப்பாக எதுவுமே தெரியாது வல்லமைகள் நிலையே இருக்குது அதற்காக அந்த எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் நோ அது அது ஒன்று இருக்குது போகநாதனுடைய இன்னொன்று ஜனன சாகரம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எப்படி எழுதியிருப்பாருன்னா முதல் ஒரு பெண் உருவானால் அவள் ஒரு ஆணை உருவாக்குனா அப்போ அந்த ஆண் பெண்ணுகிட்ட கேட்குறா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான் எப்படி உருவானேன்னா நான் தான் உருவாக்குனேன்னு அந்த பெண் சொல்ல அப்போ நீ எப்படி உருவானேன்னு கேட்கும்போது அதை நான் அப்படியே உருவானேன் அப்படிங்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே இருந்ததுனால் நான் அப்படியே உருவானேன் அவ்வளோதான் ஸோ எனக்கு சோர்ஸ் இவங்க தான் உருவாக்க அப்படியே இல்லை நான் அப்படியே உருவானேங்கிறதா அந்த பதிலாக இருக்கும் ஸோ அது ஏன் நடந்தது எப்படி நடந்தது எப்போ நடந்தது நோ ஐடியா அடுத்தது ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸில் ஹையர் சோல் சிவம் அதுவே எங்கேயோ தான் போய்கிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போது சிவத்திற்கு மேல் ஒன்று இருக்க எதுவும் மேலன்னு ஒன்றும் கிடையாது முன்னேற்றம் தான் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம முன்னேற்றம்னா தெய்வமே முன்னேற்றத்துக்கு போயிட்டு இருக்குன்னு எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் அப்போ அது அது ப்யூரஸ்ட் ஃபார்மே வந்து இன்னும் முன்னேறி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ பாருங்களேன் இப்போ நம்மளாம் எவ்வளோ தூரம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் நினச்சிக்க முடியும் வேறு ஒன்றும் இல்லை திருமூலர் வந்து அவருடைய கருக்கடை வைத்தியம் மாறணும் ஒரு தான் நினைக்க சொல்கிறார் அப்படியே அமைதியாக இருக்கணும் அங்கே வந்து அங்கே ஒன்றும் இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை லிட்ரலாக ஒன்றும் இல்லை அதுதான் பிரம்மநிலை அங்கே நீ இல்லை நான் இல்லை அங்கே எதுவுமே இல்லை அங்கே அப்படியே பெசாமல் இருக்குது அதுதான் வந்து பிரம்மநிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அங்கே போனோம்னா நம்மளும் பெசாமல் அப்படியே ஆயிடும் அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அங்கே தன்மைகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நிலையில் அப்படி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸில் இதையெல்லாம் விளக்கி நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஆன்மாக்களுக்கு இன்னும் முற்றிலும் இதெல்லாம் அவர்களுக்கு வந்து தெரியாத ஆன்மாக்கள் ஏன்னா அந்த பிறப்பு எடுக்கிறத நிறுத்தின ஆன்மாக்கள் கூட அவர் பேசுகிறதே கிடையாது ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு என்ன புரிதல் இருக்கோ அதை வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்மளுடைய சித்தர்கள் அந்த பிரம்ம நிலை அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க அதுதான் என் ஃபைனல் ஃபேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க சரியா சிவலிங்கம் எதை குறிக்கிறது அந்த அதன் அருகில் இருக்கும் நந்தி சிலை எதை குறிக்கிறது அதன் அனைத்து கோயில்களில் மனித உடலைத்தான் குறிப்பிடுகிறதா ஸோ ராஜா கோயில் ராஜா காலத்தில் கட்டின கோயில்கள் பெருவாரியாக மனித உடலை குறிப்பிடுறதாக தான் இருக்குது சிவலிங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய ஆன்மாவும் நந்தி நம்மளுடைய மனதாகவும் இருக்குது ஸோ மனமானது வந்து சிவத்தின் மேலே ஒரே நிலைப்பாட்டோடு அசையாம் அப்படின்னு நிற்கும் பொழுது அந்த இறைத்தன்மை அப்படிங்கிறத நம்மை நாம் அடைந்து விடுவோம் அப்பட
வாத்தியார்கிட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே நம்மளுக்கு இருக்காது அப்போ அவங்கள மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களும் மதிப்பு மதிப்பு மரியாதை செய்து அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது பண்ணி கொடுக்குறது அவங்க வாயால் ஒரு நல்ல வாழ்த்து வாங்குவது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது எல்லாமே நமக்கு குரு சாபத்திலேருந்து விடுபடுறதுக்கு வழி கிடைக்கும் படிப்பதற்கு விருப்பப்படக்கூடியவர்களுக்கு படிப்பதற்கு உதவி செய்வது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்யலாம் சரிங்களா அடுத்தது வனி வனிதா ஸ்ரீனிவாஸ் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா படு மோசமான வாழ்க்கை வாழ்கிறதுன்னா என்ன ஐ மீன் சக உயிர்களுக்கு வஞ்சனை செய்வதா எஸ் இயற்கையை அழிப்பதா எஸ் அல்லது வாழ வகை செய்து கொள்வதா ஸோ வாழ வகை செய்வது கொள்வது படுமோசமான வாழ்க்கை கிடையாது நான் வாழும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கோ என்னுடைய தேவைக்காகவோ அடுத்தவன் அடுத்த உயிரை அடுத்த வண்ணு மனுஷனை கொடுக்கணும் இல்லை அடுத்த உயிரை அடித்து பிடிச்சி கொன்று அதெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி அதெல்லாம் தான் என்ன சொல்கிறது மோசமான வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரிங்களா ஷேக்கர் அப்படிங்கிறவங்க ஆஃப்டர் வி வெக்கேட்டு படி இந்த உடல் விட்டு ஆண்மூலகம் போகும் பொழுது இந்த பூ உலகில் பார்த்த ஆட்களையே நம்ம வந்து மேலே பார்க்க முடியும் பார்க்க முடியுமா அதாவது இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு மோசமான ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இங்கே இருக்கும்போது இருந்திருக்கலாம் ஸோ அவர்களையே வந்து மேலே போய் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரை நீங்கள் மேலே பார்ப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பிடிக்காதவர்கள் அப்படிங்கிறவங்கள பார்க்க மாட்டீங்க இந்த பிடிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆளுக்கு பிடிச்சி ஒரு ஆளுக்கு பிடிக்கலன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அவங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் நமக்கு ரொம்ப ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த வார்த்தை சொல்ல வேண்டாம் சரி அந்த ரெண்டு பேரும் ஒட்டுக்கு அப்படி இணைபிரியா அந்த அன்போடு இருப்பாங்க பாருங்க அவர்களை தான் நம்ம வந்து மேலே போய் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அங்கே ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷ் யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ பிடிக்காத ஒருத்தரெல்லாம் அங்கே மேலே போய் பார்க்க மாட்டோம் பிடிச்சவங்கள மட்டும்தான் போய் பார்ப்போம் அப்போ நீங்கள் இன்னொரு வார்த்தை கேட்கலாம் எனக்கு அவங்கள பிடிச்சிருக்க அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கல ஸோ எனக்கு பிடிச்சவங்கள மேலே போய் நான் வந்து பார்ப்பேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் அதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது காரணம் என்னென்னா மேல உலகத்திற்கு அந்த ஆன்ம உலகத்திற்கு போனோம்னா அங்கே வந்து அந்த வஞ்சனை வக்கர புத்தி எல்லாம் அங்கே இருக்காது அந்த மேல உலகம் போனால் நமக்கு பிடிச்சவங்கள தாராளமாக பார்க்க அவங்களுக்கு பிடிக்கலைனாலும் நமக்கு பிடிச்சவங்கள தாராளமாக பார்க்கலாம் சரிங்களா த்ரீ டி கேடி ஜெட்டு ஸோ த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அவங்க என்னென்னா அங்கே வந்து ஆன்ம உலகத்தில் பேச முடியுமா என்னோடய நாய் அங்கே வந்து பார்ப்பேனா ஸோ ரொம்ப பாசம் போல் இருக்குது நாய் மேலே பேசுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அலைகள் தான் ஸோ இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி அங்கே என்ன அலைகள் தான் நான் இம்மை யோசித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தவங்களுக்கு அது தெரியும் புரியும் கேட்கும் ஸோ அதனால் பேச முடியும் உங்களுடைய நாயை பார்ப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் தெர் இஸ் பாசிபிலிட்டி ஆனால் என்ன இங்கே இருக்கிற மாதிரி நம்மளால் கூட்டிகிட்டெல்லாம் சுற்ற முடியாது பார்க்கலாம் அவங்க அந்த அந்த மாதிரி மிருகங்களுக்கு பிற உயிர்களுக்குன்னு தனி ஒரு இடம் இருக்குது மனிதர்களுக்குன்னு ஒரு தனி இடம் இருக்குது ஸோ அவங்க அங்கே அங்கங்கே இருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஜில் பார்த்தனா இல்லை லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டான்னு மறந்துட்டேன் அதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க வெரி ரேர் வெரி ரேர் கண்டிஷனில் வந்து அந்த மிருகங்களை வந்து மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்திற்கு நம்ம கூட்டிகிட்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிருகங்களை வெரி ரேர் ஸோ ப்ராக்டிகலி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாட் பாசிபிள் வெரி ரேர் இன்ஸ்டன்ஸில் அந்த மாதிரி கூப்பிட்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அதில் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதுதான் ஏங்க முடிச்சிட்டேங்க முப்பது கேள்விங்க ஓகே புதன்கிழமை வந்து கேள்வி பதில் வேண்டாம் முடிச்சிட்டேன் எல்லா கேள்வியும் முடிச்சிட்டேன் முடிஞ்சுது ஸோ பிடிச்சிருந்துருக்கோம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நாளைக்கு ஏதோ ஒன்று பார்ப்போம் வேறு ஏதோ ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியில் சந்திப்போம் அது வரையும் தொடர்ந்து நேரங்கள் நான் அவங்களுக்க